హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వాసు మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక ప్యాకింగ్ సంబంధించిన డిజైన్ అనేది కోల్డ్రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా చేస్తాము అనేది మన తెలుగు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోబోతున్నాం దీంట్లో ఏంటిది అని అంటే ఒక ప్యాకింగ్ సంబంధించిన డిజైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా ఎలా చేస్తారు అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఇక్కడ మనం ఒక సైజ్ అనేది తీసుకుంటాం ఇది స్పెసిఫిక్ సైజ్ అయితే కాదు జస్ట్ నేను ఏంటిదంటే మీకు చూపించడం కోసం ఒక డిజైన్ లాగా చేసేది కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఈ సైజ్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాం దీనికి సమ ఒక కలర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది నీళ్ళు చేస్తున్నాను ఇది ఇలా ఉంచడం జరిగింది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనేది తీసుకొని దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో మామూలుగా ఒక కలర్ అనేది ఫిల్ చేస్తున్నాను ఫిల్ చేసిన తర్వాత నేను కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది ఉపయోగి ఉపయోగించుతున్నాను ఇక్కడ కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది రైట్ క్లిక్లో కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది వస్తుంది షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ క్యూ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఇలా చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే నేను షేప్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ షేప్స్ అనేవి ఒకవైపు కొద్దిగా లోపలికి అనుకోవడం జరుగుతుంది అట్ సైడ్ అలానే ఇట్ సైడ్ కూడా ఈ విధంగా అనుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా జరిగిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే దీనిని ఇంకొక ఫ్లిప్ ఇంకొకటి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాపీ అంటే రెండో కాపీ ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఈ రెండు కాపీలని కూడా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెర్చ్ చేస్తున్నాను మెర్చి చేసిన తర్వాత మెర్చి చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీంట్లో మనం దీనిని ఎంత సైజుకి ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూసుకోవాలి డిజైన్ బేస్డ్ ప్రకారం ఆ విధంగా ఇక్కడ డిజైన్ బేస్డ్ ప్రకారం చేసుకొని దీనిని ఏ సైజులో కావాలో చూసుకొని ఆ విధంగా చేసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామని అంటే ఇక్కడ కరువు మరి షార్ప్గా ఉన్నట్టుగా ఉంది అలా కాకుండా మనకి ఇట్లా కరువుగా వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేయాలి అనుకున్నాను దీనికి మామూలుగా ఇక్కడ ఒక డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను దీనిని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి వీటన్నింటిని కూడా కరువు అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ కొద్దిగా స్లైట్గా బెండ్ చేసాం అనుకోండి మరి ఇంత ముందు ఉన్నంత స్ట్రైట్గా ఉండకుండా కొద్దిగా విడిగా ఉండడానికి ప్లాన్ చేద్దాం మనం చూడడానికి ఇలా మనకి స్ట్రైట్గా ఉండకుండా మరీ స్ట్రైట్గా ఉండి షార్ప్గా ఉండకుండా మామూలుగా కొద్దిగా తగ్గించుకున్నాం అనుకోండి దాని ప్రకారం మనం డిజైన్కి ఎంత అనుగుణంగా ఉందో అలా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తామనంటే ఇటు సైడ్ కూడా ఇలా కావాలి అని ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే అది ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుందో లేదో అన్న మనకి ఇది ఉండొచ్చు కొద్దిగా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఏం చేస్తామని అంటే అలా చేయకుండా ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది వచ్చిద్దో రాదో అనే నమ్మకం మనకి ఉండదు కాబట్టి మనం ఇటు సైడ్ కూడా చేయగలుగుతామో లేదో అనే నమ్మకం ఉండదు కాబట్టి మనకి చేయడం కూడా కొద్దిగా వీలు పడుతుంది ఎందుకంటే చేయి కొద్దిగా అటు ఇటు కదిలిన కానీ మనం ఎగ్జాక్ట్లీ చేయలేము అనమాట దానికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రెక్టాంగిల్ అనేది తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్న ట్రిమ్ అనేది క్లిక్ చేశాను అంటే చూసారు ఈ ఈ యొక్క మొక్కే మిగిలిపోయింది దెన్ నేను మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాను ఇలా రొటేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటిని కలిపి మళ్ళీ కంబైన్ చేసేసి వెల్డ్ అనేది చేస్తున్నాను అంటే దానివల్ల ఏంటంటే అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమ్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఇది మీకు ఒక కలర్ కనిపించడం కోసం తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని కూడా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సేమ్ యాజ్గా చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ మనకి ఈ చిన్న మొక్కే మిగిలింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాకుండా ఈ రెండు సమానంగా వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి సెంటర్కి ఉండేటప్పుడు అప్పుడు ఇబ్బంది పడదు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంచుదాం నో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంచిన తర్వాత ఈ రెండింటిని కలిపి మళ్ళీ ట్రిమ్ చేసాం అప్పుడు ఈ చిన్న మొక్క మిగిలిపోయింది దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను అంటే ఒక గ్రేడియంట్ కలర్ అనేది అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాను దెన్ అది కూడా ఒక గోల్డ్ కలర్ టైప్లో వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఒకవైపు లైట్ తీసుకున్నాం ఒకవైపు డార్క్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది మనం ఈ డార్క్ రైట్ అనేది మళ్ళీ రిపీటెడ్గా నేను ఎక్కువ దూరం వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేయాలి అనుకున్నాను ఇక్కడ రిపీట్ అనేది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఈ సెకండ్ వన్ రిపీట్ అండ్ మిర్రర్ అనేది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇలా రావడం జరుగుతుంది అంటే మనం
మన డిజైన్ చాయిస్ ప్రకారం మనం పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నేను రఫ్గా స్పీడ్గా ఒక డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తున్నావు అనేది చూపించడం కోసం చేస్తున్నది తప్ప వేరేది ఏం లేదు దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఫస్ట్ దీనికి ఒక కలర్ అనేది చూజ్ చేద్దాం అది వచ్చేసినప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం అంటే గ్రీన్లో ఒక డార్క్ కలర్ అనేది చూజ్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అనేది చూజ్ చేశాను ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఏందని అంటే కొద్దిగా డార్క్లో బ్లాకిష్కి యాడ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం అప్పుడు ఈ అప్పుడు ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి గోల్డ్ అనేది బాగా ఎలివేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది డార్క్ ఉండడం వల్ల ఈ విధంగా దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే మొత్తం కూడా ఒక యాష్ కలర్ లాంటిది తీసుకుంటున్నాను అది కూడా ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ యాష్ అనేది తీసుకుందాం లేకపోతే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకుందాం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇది ఎన్ఎఫ్ చూడడానికి మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మిగతా భాగంలో మొత్తం కూడా మనము ఈ ఇమేజ్ అనేది పవర్ క్లిప్ చేస్తున్నాను ఈ కింద భాగంలో మొత్తం కూడా మనకి ఈ డిజైన్లో ఈ ఇమేజే కనిపిస్తుంది అనమాట దాని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఏం చేస్తున్నా ఫినిష్ చేస్తున్నాను చూసారా ఈ కింది భాగంలో మొత్తం కూడా మనకి ఈ ఇమేజే కనిపిస్తుంది పై భాగంలో ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక లోగో వస్తుంది ఇక్కడ చిన్న మ్యాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ అనేది కావాలి మనకి దాని ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాలి ఇది వచ్చేసినప్పుడు చనా ద చనా అనేది ఉంది ఇది క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ దాని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఫాండ్ రూపంలో మనకి మనకి కావాల్సినటువంటి ఒక ఫాండ్ని తీసుకుందాం దాన్ని బట్టి దాన్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కొద్దిగా ఏంటంటే ఇది చూడడానికి హెవీగా ఉన్న ఫాండ్ అయితే మంచిగా అనిపిస్తుంది బాగా కనిపిస్తుంది దూరం నుంచి కూడా మరి సన్న ఫాండ్ పెట్టాం అనుకో అంత ఎఫెక్టివ్గా కనపడడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా బోల్డ్గా లుక్లో కనిపించేదాన్ని తీసుకుందాం అప్పుడు ఏంటంటే చూడడానికి ఎఫెక్టివ్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మరి తక్కువది కాకుండా ఇది ఒక ఇది బెటర్ అనుకున్నాను నేను దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా తీసుకున్నా దీన్ని మిడిల్కి సెట్ చేసుకున్నాం దీంట్లో ఏంటిది అని అంటే మామూలుగా దీంట్లో మెయిన్ బేసిక్ ఏంటంటే ఇది చనా అనేది మనకి ఎక్కువ కనిపించాలి యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇది చిన్న ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు సెట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను దీని యొక్క వాల్యూ అనేది స్ట్రోక్ యొక్క వాల్యూ అనేది కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మామూలుగా మినిమం ఒక టూ అనేది మెన్షన్ చేసుకుందాం మెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా చేసుకున్నాం అనుకోండి దీని యొక్క ఇది ఉంటుంది దీని ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇంకొక కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఈ కాపీ అనేది తీసుకొని దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది నిల్వ చేసేసి దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ దీంట్లో పవర్ క్లిప్ చేస్తున్నాను పవర్ క్లిప్లో తర్వాత ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనే ఆప్షన్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ దీనిని నేను కొద్దిగా పక్కకి జరిపి లేదా అడిట్ జరిపి చేస్తున్నాను దాని కలర్ వచ్చేసినప్పుడు వేరే కలర్ అప్లై చేశాను ఒక్కసారి చూడండి ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల కొద్దిగా ఈ ఫాండ్కి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే చాలా ఈజీగా ఒక చిన్న ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఇది పైకి ఉంది కదా నేను ఇప్పుడు కిందకి చూద్దాం ఒకసారి ఇందాక పైన అనుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా కిందకి అనుకున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఫినిష్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇది కూడా ఒక ఎఫెక్ట్ లాగా రావడం జరిగింది ఈ విధంగా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత అలాగనే దీంట్లో ఇంకొక చిన్న మ్యాటర్ కూడా ఉండింది అది కూడా ఒకసారి టైప్ చేద్దాం రోస్టెడ్ అని ఉంటుంది ఆ రోస్టెడ్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఎక్కడ ఎలా ఉందో అలా అని చేశాను నేను ఇక్కడ బ్రష్ క్రిఫ్ స్క్రిప్ట్ అనే ఒక ఫాండ్ అనేది తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా దీనికి ఇట్లా కార్నర్లో వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేశాను దీన్ని దీనికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఏం ఎఫెక్ట్లు పెట్టాము జస్ట్ ఓన్లీ వైట్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేసి ఒక స్ట్రోక్ అనేది కొద్దిగా అరేంజ్ చేసాం అనుకోండి ఇంకా మనకి దీనికి ఏం అవసరం ఉండదు యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటాం మనం ఈ కాపీలో ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కొద్దిగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను యాజ్ యూజువల్గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ కూడా ఒక ఫాండ్ అనేది చూసుకొని మనకి మంచిగా అనిపించిన ఫాండ్ అనేది దీనికి యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఇక్కడ ఈ ఫాండ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది నేను దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో నాకు ఇక్కడ దీనికి ఇటాలిక్ అనేది అవసరం లేదు దీన్ని ఇటాలిక్ తీసేసుకున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం ఇవన్నీ నాకు క్యాప్స్ లాక్లో కావాలి అనుకున్నాను దీంట్లో టెస్ట్ ఫైల్ మెనూలో చేంజ్ కేజ్ అని ఉంటుంది దాంట్లో మనం అప్పర్ కేజ్ అనేది క్లిక్ చేసుకుంటాం అలా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని చ
అట్ ది సేమ్ టైం ఈ కర్వ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ టూ కర్వ్ అనేది చేసేస్తాం చేసిన తర్వాత దీనికి అనుగుణంగా మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎలా కావాలి అనేది మనకు నచ్చిన విధంగా దీని ఇట్లా రొటేట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ కర్వ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు ఇది మన కోల్డ్రాలో చాలా మంచి ఆప్షన్ లాగా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఆర్టిస్టిక్ బేస్డ్గా ఎవరైనా డిజైన్ చేయడం రాని వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే చూసారా చాలా సింపుల్ వేలో మనం కూడా ఆర్టిస్టిక్ బేస్డ్ లాగా గీయగలిగి చేయగలిగే అంత ఎఫర్ట్ అంటే చేయగలిగే అంత వర్క్ ఉంది అనమాట అంటే ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట మనం ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందా ఇక్కడ రావాలనుకున్నాను నేను ఇలా ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతున్నాం చూసారా మనం ఇలా అదే మనం ఆర్టిస్టిక్గా గీయాలి అని అంటే మనకు ఒకవేళ ఆర్ట్ రాకపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం చేయలేం కదా అలా అని ఏమీ లేకుండా ఈ ఈజీగా చేయడానికి చాలా ఈజీ వేలో ఇక్కడ చేయడానికి అవకాశం ఉంది చూసారా ఇది మీతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ మామూలుగా ఈ షేప్స్ అనేవి మొత్తం సెట్ చేస్తున్నాను చూసారా క్లియర్గా ఇది ఈ విధంగా మనకి ఏది ఎక్కడ వరకు ఎంత ఉండాలి ఏంటిది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా సెట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మంచి కనిపించాలంటే ఈ స్ట్రోక్ అనేది తీసేసి దీనికి సమ ఒక ఎల్లో కలర్ అనేది ఇచ్చాను చూసారా మనం ఒక రెక్టాంగిల్ లాంటిది చిన్నది తీసుకొని సారీ మన ట్రయాంగిల్ లాంటిది ఒక చిన్నది తీసుకొని దాన్ని వచ్చేసినప్పుడు మనం ఎలా మా షేప్స్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం మరీ హర్రీ హర్రీగా అయితే మనం నీట్గా చేయలేం వర్క్ని అలా ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూసారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత మంచిగా వచ్చేసిందో ఇది చిన్న ఈ విధంగా ఈ చిన్న చిన్నవి చేసి మనం ఒక కరువు సాయంతో దీన్ని అంతా క్లియర్గా చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం దీనికి ఏం చేస్తామనంటే ఒక గ్రేడియంట్ కలర్ లుక్ అనేది అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రేడియంట్ కలర్ అనేది అప్లై చేద్దాం మామూలుగా ఇటు సైడ్ నుంచి వైట్ వచ్చేలాగా పెట్టాను ఇటు సైడ్ ఒక ఎల్లో కలర్ అనేది ఇలా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఎల్లో కలర్ అనేది కొద్ది థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉండేలాగా ప్లాన్ చేద్దాం దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత దీనిని నేను ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఈ కాపీ అనేది తీసేసుకొని ఈ కాపీని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా దీంట్లో పవర్ క్లిప్ చేశాను మళ్ళీ రైట్ క్లిక్లో ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా దీని ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా చిన్నగా చేద్దాం చిన్నగా చేసేసి దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో కొద్ది కలర్ అనేది మనం డార్క్ చేసాం అనుకో మనం ఇంతకు పెట్టినందుకు పెట్టిన దానికంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చూడడానికి వేరే లుక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫినిష్ పెట్టుదాం ఇంకా చూసారా ఈ కింద ఈ దీనివల్ల ఈ చిన్న దానివల్ల ఇక్కడ ఇది మారడం జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఇలా ఉంచుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కరువు అనేది నాకు కొద్దిగా ఇది కంజెస్టెడ్గా అనిపించింది ఇలా ఈ విధంగా చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కూడా ఒక చిన్న ఒక ఓడ్ అనేది రావాలి మనకి నింబు పుదీనా నింబో పుదీనా అనేది రావాలి నింబో పుదీనా అనేది ఇక్కడ సేమ్ యాజ్గా టైప్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా టైప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని మామూలుగా ఈ ఫాండ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ టెస్ట్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళిపోయి ఫి ఫిట్ టెస్ట్ టు పాత అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసి నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నాను అంటే చూసుకోండి మనకి ఏ విధంగా కావాలి ఏంటది అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని సెట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సెట్ చేయడం జరిగింది ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క ఫాండ్ యొక్క వాల్యూ అనేది తక్కువ చేస్తున్నాను నేను తక్కువ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం చూసుకోవాలి ఎక్కడ ఎలా సఫిషియంట్గా ఉంది లేదా అనేది మనం చూసుకొని చేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా మన దాని సైజు కంటే చిన్న సైజు లాగా అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ముందుగా ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే నేను దీని యొక్క సైజు అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ తర్వాత మనం మార్చుకుందాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకి దీన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఫిట్ టు టెస్ట్ పాత్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే దీన్ని కన్వర్ట్ టు కరూస్ అనేది తీసుకున్నాను అంటే ఇక ఆ టెస్ట్కి దానికి సంబంధం లేకుండా చేసేసాను చేసిన తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇలా చేసుకొని నాకు ఎక్కడి వరకు సఫిషియంట్గా ఉంటుందో అలా చేసుకొని దీన్ని కొద్దిగా ఇలా రొటేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ యాజ్గా ఆ పాతలో ఉన్నట్టుగా మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూసారు ఈ విధంగా దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీని యొక్క వాల్యూ అనేది మనం ఇప్పుడు రెండు కలిపి తగ్గించుకున్నాం ఆ డ్రాప్ షాడోకి దగ్గరగా ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం జస్ట్ ఏంటంటే మనకు ఆ ఫాంట్ అనేది దాంట్లో సెట్ అవ్వడం క
దీంట్లో కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి పాస్ చేద్దాం మనం ఈ కరువు అనేది మనకి ఎంత కావాలో చూసుకొని అంత పెట్టుకున్నాం అంత పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏంటిది అంటే మెయిన్గా నో ప్రిజర్వేటివ్స్ దీని యొక్క ఫోన్ సైజ్ వచ్చేసినప్పుడు ఒక పది అనేది ఉంచుదాం చాలా చిన్నగా ఉంచుదాం ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ వద్దు మనకి ఇలా ఉంచిన తర్వాత దీంట్లోనే మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఒక ఆప్షన్ నో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఒకటి నో ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ మళ్ళీ నో ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ అని కూడా ఉంది ఇది మామూలుగా చాలా చిన్న సైజ్ చేసుకుంటే పరిపోతుంది మనకి మనం ఇక్కడ ఈ బాక్స్లో మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా చరిపోయేలాగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఒకసారి చూసుకొని మనకి ఎంతవరకు సరిపోతుందో చూసుకొని అంతవరకు సెట్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ బాక్స్తో పాటుగా ఈ ఐటి కూడా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీనికి అనుగుణంగా సెట్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి ఏంటిది అని అంటే ఈ కింది భాగంలో ఉంటుంది అనమాట ఇది మామూలుగా ప్యాకెట్కి కింది భాగంలో ఉండేలాగా ప్లాన్ చేశాను ఇదంతా ఓకే ఇప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను చిన్నది ఒకటి ఇక్కడ ఒక మామూలుగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ లోగో అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం దీనికోసం ఏమీ లేదు ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ తీసుకున్నాను వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత దీనిని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఆ కాపీలో దీని యొక్క కలర్ అనేది నెల్లి చేసి స్ట్రోక్ అనేది గ్రీన్ చేశాను దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసినప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఒక మామూలుగా ఎలి స్టూల్ తీసుకొని రౌండ్ అనేది గీసాను దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో స్ట్రోక్ అనేది తీసేసి ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ అనేది అప్లై చేసి ఈ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని అన్నిటిని సెంటర్కి అలైన్ చేసుకున్నాను చాలా సింపుల్గా మనం ఇచ్చేయడానికి వీలుంటుంది దీనికి ఎక్కువ స్ట్రైన్ అవసరం లేదు అట్ ది సేమ్ టైం ఇదిగా ఏముండదు దెన్ నేను ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ వదిలేస్తున్నాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మనం చేసేసాం అయిపోయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక చిన్నది మనం చిన్న చిన్న డాటెడ్ లాంటివి రావాలి అనుకున్నాను దానికోసం మనం ఎలా చేస్తామనే చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనే చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్తో ఒక సర్కిల్ గీసాను సర్కిల్ గీసిన తర్వాత దీన్ని బ్లాక్లో ఉంచాను తర్వాత గ్రేడియంట్ ఫిల్ చేశాను గ్రేడియంట్ ఫిల్ చేసినప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే రేడియల్ చేసుకున్నాను రేడియల్ చేసి ఆపోజిట్ చేసుకున్నాను దానివల్ల చూసారా ఇలా రావడం జరిగింది ఇది కొద్దిగా మిడిల్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోండి చూడడానికి అప్పుడు బాగుంటుంది ఇలా చేసేసిన తర్వాత దీన్ని కన్వర్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే కన్వర్ట్ కర్వ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఓన్లీ గ్రే స్కేల్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం అప్లై చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎఫెక్ట్స్లో ఇక్కడ కలర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఆఫ్ టోన్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఆఫ్ టోన్ అనేది క్లిక్ చేసి నేను ఇలా చేసుకున్నాను అంటే చూసారా ఈ చిన్న చిన్న నోట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది ఇలా జరిగిన తర్వాత దీని ఏం చేస్తున్నాను అనంటే రైట్ క్లిక్లో ఇచ్చేసి మామూలుగా దీని అంతటినీ కూడా ట్రేస్ చేస్తున్నాను మామూలుగా అవుట్లైన్స్ వచ్చేలాగా ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మనం ఏమైనా కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే వీలు పడ్డం కోసం నేను ఇలా చేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా చేసిన తర్వాత మనం ఇట్లా కలర్ మార్చుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఇంతకుముందు ఆ ఆప్షన్ ఆ ఆప్షన్ పనిలేదు ఇప్పుడు ఈ అవకాశంలో ఇప్పుడు దీనికి ఇట్లా కలర్ మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడింది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాకు మొత్తం ఇది ఇలా ఉండాలి అనుకున్నా దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా మామూలు మిడిల్ చేసుకున్నాను అప్ అండ్ డౌన్లో అన్ని విధాలుగా చేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక సమ్ ఒక కలర్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకొక కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను మనకి ఫర్దర్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీని యొక్క ఒపేసిటీ అనేది నేను తగ్గించాలి అనుకున్నాను దీనికోసం మళ్ళీ కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి మాకు మామూలుగా ఒక లేయర్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను దాన్ని చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒపేసిటీ పాత అనేది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యూనిఫామ్ ట్రాన్స్పరెన్సీలో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే సమ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పెడుతున్నాను అంటే చాలా తక్కువ కనిపించాలి అన్నది మన ఉద్దేశం దెన్ దీనికి వచ్చేసినప్పుడు దీని రైట్ క్లిక్లో దీన్ని ఇక్కడ పవర్ క్లిక్ చేసేసి యాజ్ యూజువల్గా ఈ బాక్స్లో ఒకసారి ఇది మధ్యలో ఇవి తగలడం వల్ల మనకి ఇబ్బంది పడుతుంది దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది పక్క తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా పవర్ క్లిక్ అన్నాను ఈ గ్రీన్ బాక్స్లో సెట్ చేశాను చూసారా ఈ విధంగా ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దామంటే ఎడిట్ పవర్ క్లిక్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది మిడిల్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఏం అవసరం లేదు ఇక ఈ విధంగా దీని ఏం చే
చూసారా ఈ విధంగా ఇటువైపు ఏమో ఈ కార్నర్లో ఒక స్క్రీన్ లాగా ఇలా రావడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇదే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా ఇట్లా కంటిన్యూ అయ్యి దీంట్లో కూడా రావడం జరిగింది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ మొత్తానికి ప్యాకింగ్ సంబంధించిన డిజైన్ అనేది పూర్తిగా చేయడం జరిగింది మనం చేసుకున్న తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ లోగో ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ పవర్ క్లిప్ అనేది క్లిక్ చేసి దీంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుని దీంట్లో పవర్ క్లిప్ చేసేసాను అంటే చూసారా ఇదంతా ఒక పవర్ క్లిప్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది ఈ విధంగా మనం బేసిక్గా చేయాల్సిన పని అంతా చేసేసాం ఎట్ ది సేమ్ టైము మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రఫ్గా ఒక లోగో అనేది క్రియేట్ చేద్దాం దాన్ని మనం ఎలా చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసేసుకొని దానికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక కలర్ అనేది ఫిల్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో తీసుకున్నాం స్ట్రోక్ అనేది రిలీజ్ చేసేద్దాం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈ కలర్ బాక్స్ అనేది నాకు ఇట్లా కొద్దిగా ఇట్లా పైకి వంగినట్టుగా అవ్వాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికంటే ముందుగా మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఇక్కడ కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది క్లియర్ చేశాను షేప్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ ఏరియాని ఇలా బెండ్ చేసుకున్నాను ఇలా బెండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిని ఇట్లా పైకి అందాం అనుకున్నాను దానికోసం ఇక్కడ ఎన్వెలప్ టూల్ అనేది ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేశాను దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సింగిల్ ఆర్క్ మోడ్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తూ దీన్ని ఇట్లా మూడ్ చేశాను చూసారా ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ ఆప్షన్ అనేది ఇట్లా చేసాము ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే దీనిని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఇది లైట్ కలర్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఇక్కడ ఇంకొక లేయర్ లాంటిది కూడా ఇది వాడుకుందాం దీనికోసం నేను ఇలా చేసుకొని దీని ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే కట్ చేసుకుంటున్నాను పూర్తిగా ఇది మనకి సెకండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇది మనం ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది మళ్ళీ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే దీన్ని ఇప్పుడు మామూలుగా ఇలాంటివి నాకు మూడు లేయర్లు కావాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ కంటోర్ టూల్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను ఇన్ సైడ్కి క్లిక్ చేశాను ఇట్లా మామూలుగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట మూడు ఏమేమి కలర్లు ఉండాలి ఏంటిది అనేది ఇక్కడ క్లియర్ ఆప్షన్గా రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ది నేను రెడ్ పెట్టుకున్నా సెకండ్ది నేను వచ్చేసినప్పుడు సారీ ఫస్ట్ది రెడ్ పెట్టుకుందాం సెకండ్ది వచ్చేసినప్పుడు వైట్ పెట్టుకుందాం రెడ్ పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు మామూలుగా బ్రేక్ కన్ కంటోర్ ఆర్ట్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేశాను దాని తర్వాత అన్గ్రూప్ అనేది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఈ కింద లేయర్ కూడా మనకి విడిపోవడం జరుగుతుంది ఈ కింద లేయర్ విడిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసినప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే నేను వైట్ అనేది ఫిల్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ది ఎల్లో ఉంచాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆపోజిట్లో ఉంచుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు సరే మనం ఏం చేద్దాం అని అంటే దీనిని వైట్ చేద్దాం ఈ కింద దాన్ని ఎల్లో చేద్దాం ఈ కింద దాన్ని రెడ్ అనేది ఉంచుకుందాం ఈ రెడ్ అనేది ఉంచుకున్న తర్వాత ఈ రెడ్కి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక గ్రేడియంట్ అనేది అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాను ఈ గ్రేడియంట్ కోసం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ జి అనేది ప్రెస్ చేసి గ్రేడియంట్ టూల్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ డ్రాక్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో మనకి ఎంత కావాలో అంత ప్రకారం ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా ఇట్ సైడ్ కలర్ కూడా నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే సేమ్ యాజ్గా ఇట్ సైడ్ అంత డార్క్గా ఉంచాము అదే వాల్యూస్ ఇచ్చేసి నేను సేమ్ కలర్ అనేది ఉంచుదాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే చూడడానికి సేమ్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇంకొక కలర్ నోడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది దాంట్లో ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ సీఎం బాయ్కే మెన్షన్ చేసుకొని హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తా ఈ విధంగా ఇది చూసారా ఒక కలర్ అనేది రావడం జరిగింది మంచిగా దీన్ని నేను యాజ్ యూజువల్గా ఈ ఇది ఎక్కడి వరకు ఇట్లా సఫిషియంట్ ఉంది ఇట్లా ఎలా ఉండాలి ఏంటది అనేది మనం చూసుకొని మనకు అనుగుణంగా ఇట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ కింద టూల్కి నేనేం చేయాలి అని అంటే దీని నుంచి ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసి దీన్ని ఇట్లా చేయడానికి చేయాలి అది ఎలా చేద్దాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు మనకి ఇదంతా పర్ఫెక్ట్గా అవ్వడం జరిగింది కాకపోతే ఈ వైట్ కలర్ అనేది మనకి ఎక్కువ కనిపించడం లేదు నేను కొద్దిగా వేరే కలర్ అనేది యాడ్ చేద్దాం లేకపోతే సమ్ గ్రీన్ అయినా యూజ్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం గ్రీన్ యూజ్ చేద్దాం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కనబడకుండా ఉంది కదా ఇప్పుడు మంచి కనిపిస్తుంది అనమాట ఈజీగా ఇలా చేసిన తర్వాత దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే
నేను ఈ లేయర్ ని ఇంకొకటి కాపీ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒకసారి చేసిన తర్వాత దీన్ని కొద్దిగా ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఈ లేయర్ ని సేమ్ యాజ్ గా ఇలానే ఉంచుకొని నాకు ఇంతవరకు కాపీ కావాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ట్రిమ్ చేసుకున్నాం ఈ ముక్క అనేది ఇది మిగులుతుంది మనకి ఇది కాదు కావాల్సింది యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ చిన్న ముక్క ఒకటి కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏం చేద్దామనంటే మనం ఇక్కడ టూ డీ లైన్ టూన్తో ఒక లైన్ అనేది గీస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ వరకు కట్టవాలి అనుకున్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంచుతాం నో ప్రాబ్లం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి కన్వర్ట్ టు అవుట్ లైన్ టు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లిక్ చేశాను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ట్రిమ్ అనేది చేశాను ట్రిమ్ అనేది చేసిన తర్వాత ఈ లైన్ అనేది తీసాను అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండింటిని కూడా బ్రేక్ అవుట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సారీ అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా ఒక కాపీ అనేది తీసుకోవాలి మనం నేను అది ఫర్గాట్ మర్చిపోయా మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే టూ డీ లైన్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను ఇక్కడికి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకున్న తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళిపోయి కన్వర్ట్ అవుట్ లైన్ టు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రిమ్ అనేది చేశాను తర్వాత మామూలుగా ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అవుట్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి కంట్రోల్కే అయిపోతుంది ఇది పోయిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను దీని యొక్క దీనిని మళ్ళీ మన షేప్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒక షేప్ అనేది క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఇలా లోపలికి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక డిజైన్ లాగా ఉంటుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ గా ఈ రెండింటిని కూడా మిడిల్లో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇలా మిడిల్లో ఉంచుకొని దీనిని ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఈ లేయర్ ని ఈ లేయర్ ని నేను ఇట్లా వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత దీనిని ఎక్కడి వరకు సఫిషియంట్ గా అనిపిస్తుందో మనం అక్కడి వరకు తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దీనికి ఒక కలర్ అనేది నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ బేజియర్ టూల్ అనేది ఒకటి తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది గీసాం అనుకోండి మనం మనకు కావాల్సిన వేలో ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది తీసుకొని దీని యొక్క స్ట్రోక్ అనేది నిల్లు చేసేసి సమ్ ఒక డార్క్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి రెడ్ కంటే ఎక్కువ కూడా అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే డ్రాప్ షాడో లాగా అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇట్లా దీనిలోంచి దీంట్లో తిరిగినట్టుగా ఒక ఇది ఒక అది రావడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కలర్ ని దీనికి కూడా అప్లై చేస్తున్నాను ఈ కలర్ ని యాజ్ యూజువల్ గా దీనికి కూడా అప్లై చేస్తున్నాను దీని యొక్క గ్రేడియంట్ లుక్ అనేది మనం ఎడ్ అండ్ అడ్ మార్చుకొని దానికి తదనుగుణంగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సరే ఈ విధంగా అది కనబడాలి అవుట్ అయ్యేలాగా అలా ఉంచాను అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకో కాపీ అనేది చేసాం ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుందాం ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకొని వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ గా మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోగలిగాం అనుకోండి యాజ్ యూజువల్ గా దీన్ని సేమ్ యాజ్ గా నేను అవుట్ సైడ్ అనేది తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఇది వచ్చేసినప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి తాకేలాగా పెట్టుకోవాలి ఇది మిడిల్ లో ఉందో లేదో చూద్దాం ఒక్కసారి ఇది లాస్ట్ లేయర్ కి దీనికి సారీ ఇవి మిడిల్ లో లేదు ఒక్కసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు ఈ మూడు గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు కూడా ఒకసారి ఇవన్నీ నేను పక్క పెడుతున్నాను ఈ మూడుని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ అనేది చేశాను యాజ్ యూజువల్ గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకున్నాను ఈ రెడ్ కలర్ దాన్ని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ అనేది తీసుకున్నాను తరువాత వచ్చేసిన తర్వాత ఇది క్లియర్ గా ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడ మంచి సెట్ చేసుకునే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా ప్రాపర్ గా సెట్ చేయాలి ఇది వన్ సైడ్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సెకండ్ సైడ్ కి మనం ఏం చేయకుండానే దీనిని మనం అటువైపు డ్రాక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈజీగా మనం ఇంకా వర్క్ చేయకుండా ఏమి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇప్పుడు రెండు ఇక్కడ నీట్ గా సెట్ అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇటువైపు ఉన్న దాన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆల్రెడీ కాపీ చేసుకున్న దాన్ని ఇది రిమూవ్ చేసుకుందాం ఇది రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని ఒక్క దాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకొని యాజ్ యూజువల్ గా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి ఇలా ఉంచుకొని
ఇది కరెక్ట్గా రావడం లేదు మనం ఇక్కడ కూడా తప్పు చేస్తున్నాం చిన్నది ట్యూటోరియల్ బాగా టైం అయిపోయింది లేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈసారి మోస్ట్లీ అయిపోయింది నో ప్రాబ్లం ఇది ఈ విధంగా నీట్గా సెట్ చేసుకున్నాం మనం దాని ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా రావడం వచ్చిందనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇక్కడ ఈ కలర్కి కొద్దిగా కనిపించడానికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కదా ఈ ఇటు వరకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీన్ని ఇలా ఉంచేసుకున్నాను దీనిని ఏం చేద్దామంటే ఒక డ్రాప్ షాడో లాంటిది తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని కూడా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డ్రాప్ షాడో ఉంది కదా డ్రాప్ షాడో లాంటిది తీసుకొని దీని వరకే ఉంచాం అనుకోండి చూడడానికి ఈజీగా మనకి మంచిగా అర్థం మంచిగా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట ఇది దీనివల్ల ఏంటంటే విడిపోయినట్టుగా సపరేట్గా అయినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం ఒక మంచి లోగో అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత దీంట్లో మన ఏంటది ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో దీని యొక్క నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఇది మామూలుగా ఏ ఫాండ్ కావాలి అని అంటే ఆ ఫాండ్ తీసుకున్నాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫాండ్ అనేది తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి మిడిల్లో ఉంచాం అనుకోండి మిడిల్కి వస్తుంది అది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఫ్యూర్ వైట్ కలర్ అనేది తీసుకుందాం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా మనకి ఏంటంటే సైజ్ ఎన్లార్జ్ చేసుకోవడానికి వీలుంది ఇన్ కేసు ఇప్పుడు మనం దీనిని ఇలా కాకుండా ఇంకొద్దిగా బెటర్గా చేయాలి అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా పెట్టు పాత అనేది క్లిక్ చేసి ఒక్క నిమిషం టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ అవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ గ్రూప్ కాకుండా అన్గ్రూప్ చేసేసుకొని దీంట్లో ఇక్కడ రౌండ్ సర్కిల్ వచ్చేలాగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా చూడడానికి మంచిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇక్కడ చూసారా దీంట్లో సేమ్ యాజ్గా ఇలా రౌండ్కి వచ్చేలాట్టు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా బెటర్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట ఈ విధంగా నేను కంట్రోల్ కంట్రోల్ కే అనేది ప్రెస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సారీ కంట్రోల్ క్యూ అనేది ప్రెస్ చేసాం అనుకో కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది అయిపోతుంది యాజ్ యూజువల్గా ఇప్పుడు చూడడానికి ఇంకా ఇందాక కంటే మనం నార్మల్గా పెడదాం అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ కానీ ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా చూడడానికి మంచి లుక్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది కదా అందుకని నేను అలా చేశాను దెన్ దీని తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ ఏమైందంటే సిమ్స్ అనేది ఉంటుంది తొంభై రెండు నుంచి అని యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఉంచాను దీని యొక్క వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ చేసుకున్నా చాలు మనకి ఇది ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ చిన్నగా ఉంటే చాలు అనమాట ఇది ఇట్లా ఇది కూడా నేను వైట్ కలర్లోనే తీసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు కంపెనీ లోగో అనేది మనం క్లియర్గా చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమో ఇంకొక టెస్ట్ కూడా ఉండింది దాన్ని కూడా నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు కంట్రోల్ కే అనేది చేసేసి డ్రాప్ షాడోని విడిదీసేసాను ఈ ఒక్కసారి వీటిని కూడా మనం విడిదీసుకున్నాం విడిదీసుకున్న తర్వాత ఇది ఇలానే ఉంచి మనం టెస్ట్ టూల్తో మామూలుగా రిచ్ ఇన్ ట్రెడిషన్స్ అని ఇక్కడ ఇది అప్లై చేసి టైప్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క వాల్యూ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంచాను మళ్ళీ సేమ్ యాజ్గా టెస్ట్ టూల్కి వెళ్ళిపోయి పిట్ టు టెస్ట్ బాత్ అనేది క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ మనకి ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుందో అంతవరకు మంచిగా ఉంచుకొని దీన్ని ఇలా ఉంచుకున్నాను దీన్ని ఇలా ఉంచుకున్న తర్వాత టెస్ట్ టెస్ట్ని ఒక్కదాన్నే సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కంట్రోల్ క్యూ అనేది పెట్టాం అనుకోండి కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అయిపోతుంది అయిపోతున్న తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకొని మనకి ఏ వేలో మంచిగా ఉందనుకో ఆ వేలో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఉందిగా దీన్ని కొద్దిగా రొటేషన్ చేసాం అనుకోండి సెట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా ఇలా ఈ విధంగా మనం ఒక చిన్నది ఒక లోగో అనేది క్లియర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి ఒక్కసారి ఇది ఫైనల్గా మనం రఫ్గా చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి అవన్నీ క్లియర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్ సంబంధించిన డిజైన్ అనేది క్లియర్గా మనం చాలా ఈజీగా చేసేసాం చూసారుగా ఈ విధంగా ఈ చిన్న డిజైన్ క్రియేట్ చేయడం లేకపోతే ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇట్లా ఈ చిన్న చిన్నవి రావడం హాఫ్ టోన్ అనేది అన్నీ మనం మొత్తం ఒకటి రెండు మొత్తం క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం సెట్ చేసుకుంటూ రావడం జరిగిందనమాట ఈ విధంగా దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఎక్కడ వరకు ఉంచాలంటే అక్కడ వరకు ఉంచుకొని మనం ఇట్లా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇది ఈ ట్యూటోరియల్లో మనం ఏంటిది అని అంటే ఒక ప్యా ప్యాకింగ్ సంబంధించ
ఈ ట్యూటోరియల్లో ఒక బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన డిజైన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటివే చాలా ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి దీనివల్ల మీరు ఏంటంటే వర్క్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి ట్యూటోరియల్లో కొత్త విషయంతో మీ ముందుండా మీ వాసు ధన్యవాదముల